De lunes a viernes, Cristian Barque nos invita a cultivar nuestro propio jardín para impedir que el desierto avance. 30 minutos de autocultivo intensivo con conversaciones, historias, viajes, pensamientos. Un viaje a la palabra, lleno de asombro, para desenterrar los tesoros que nos esperan en nuestro propio jardín a la hora del regreso a casa. Aquí comienza Desde el Jardín, en Pauta 100.5. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Queridos y queridas, y sobre todo queridas radiovidentes, bienvenidas hoy día, 7 de marzo, al jardín. Y quiero partir sumándome a la celebración del Día Internacional de la Mujer, leyendo un fragmento de un poeta para mí entrañable, que he citado tantas veces aquí desde mi jardín, Artio Gambó. Artio Gambó hay una parte de la carta del vidente de Rambó, que es una carta famosísima, en donde el joven Rambó, el pendejo Rambó, el rebelde de la provincia, de alguna manera en dos páginas se despacha la historia de la poesía. Y en un párrafo de, de esta carta del vidente, fíjense lo que dice Rambó, estamos hablando de 1800, vamos a buscar la fecha exacta de la carta, 1800... 1871 una carta escrita desde Charles Bill. dice él, hablando de la poesía del futuro, ¿qué poetas existirán entonces cuando las cadenas de la infinita servidumbre de la mujer sean rotas, cuando la mujer viva por ella y para ella cuando el hombre hasta ahora abominable le haya dado la remisión también ella será poeta la mujer hallará su parte de lo desconocido ¿Serán sus mundos de ideas distintos de los nuestros? ¿Descubrirá cosas insondables, extrañas, repulsivas, deliciosas? Nosotros las tomaremos, las comprenderemos, dice Arthur Rimbaud en 1871. Claro, ustedes me dirán, ¿cómo dice también ella será poeta? Obviamente que habían poetas mujeres, pero él se está refiriendo al poeta con mayúscula, como él definía la poesía del futuro, esa poesía en que de alguna manera la palabra va antes de la acción, adelanta la acción y coloca a la mujer en la vanguardia de esa poesía del futuro que él se está imaginando. Y aquí, en nuestro jardín, invitada especial del día de hoy, tenemos a una de esas mujeres que han hallado su parte de lo desconocido que han descubierto cosas extrañas, insondables, repulsivas, deliciosas. Y por lo tanto, nuestra tarea aquí como jardinero es simplemente comprenderlas, seguirlas, como lo plantea Rembo. Estoy en el jardín muy contento de tener de visita a Alejandra del Río, destacada, notable voz de la poesía chilena. Se la clasifica como poeta de la generación del, ocho, del 90, pero es mucho más que eso una poeta joven, es verdad, licenciada en Lengua y Literatura por la Universidad de Chile, Master of Art por la Escuela de Trabajo Social de Alice Salomon Hochschule de Berlín. Ella estuvo en el jardín hace unos años atrás conversando sobre su extraordinario e interesantísimo trabajo terapéutico con la palabra y con la poesía. Ella ha desarrollado su propio método de escritura terapéutica tanto para grupos como para personas individuales en consulta privada. Alejandra del Río ha escrito los siguientes libros, Yo Cactus, del año 94, el libro material eh, Mente Diario, 2009, Dios es el Yotro, ahí está Rambó, ¿no? El 2010, y además Dramatis Persona, entre otros, que fue publicado por la editorial de la Universidad del Paraíso, y en la misma editorial reedita un libro a estas alturas de culto, un libro que estaba desaparecido, que se había perdido ella nos va a contar la historia escrito en braille, en una edición muy cuidada, que además tiene braille en la portada en la contraportada, uno abre el libro, lo toca lo toca, porque este es un libro que hay que tocar que hay que oír, más que ver y leer, ella nos lo va a explicar mejor que nadie, Alejandra qué gusto de tenerte aquí en Desde el Jardín, preparando el lanzamiento de tu libro, que será el día miércoles a las 18.30, a través de 
www.v.cl. Muy bienvenida Alejandra desde el Jardín. Gracias, buenas tardes Cristian, buenas tardes a todos, a todas y todos los teleoyentes de este programa. Bueno, me, me dio risa que, que citaras ese, ese fragmento de, de Rambó, porque también eso es como algo típico de, de un machito, ¿no? De creer que, <risa> <risa> que, que ellos están inventando la gran poesía. O sea, la mujer ha estado en la poesía desde el comienzo del lenguaje. O sea, mujer y poesía han sido siempre han ido puntas de la mano, la mujer como curandera, la mujer como educadora, ha usado siempre la poesía. Eh, de hecho, se, se conoce la, como los primeros eh, registros de alguien que dijera yo soy poeta fue de la sacerdotisa Ainana, a la, la diosa de Babilónica, sí. que le escribió tremendos sí. poemas caligrama, imagínate. Y de ahí, bueno, hay toda una, una, una teoría también que estaría en el culto a la diosa, a la diosa blanca estaría el origen también eh, de la poesía. Me hace que esto es medio calor. Esa es la, la, teoría de, de, la, la, la teoría de Robert Graves, ¿no? Graves Exacto. tiene un libro que se llama La diosa blanca, en donde habla del origen oracular, mágico de la poesía en torno a la, a la, a la visión de la luna. Ahora, eh, eh, claro, hay que colocar la afirmación de Rembó en el contexto del siglo 19 en un mundo sobre todo literario parisino completamente dominado por los hombres eh, y en, claro él, 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 él hablaba pero claro debiera haber hablado de lo anterior es decir es de que Sapo. no lo sabía pues lo estaba claro. descubriendo si sí, eso también es maravilloso claro. de Rambo que lo descubre ahí todo aunque ya eso se ha descubierto mil veces y se va a volver a siempre se va a estar descubriendo por por hombres y por mujeres, ¿no? Todo lo que es la, la, lo que da la visión de la poesía. Eso es a, algo que es un acervo de un patrimonio de la humanidad. O sea, tal vez Rambó para nuestro tiempo occidental, ahora actual, digamos actual, igual ya hace harto tiempo, pero um, es un acervo de, de siempre. Oye, eh, eh, Alejandra, el, la cita con la que tú abres, escrito en braille, es esta cita bien impresionante de Gabriela Mistral, poeta que tú has, te, has estudiado, que conoces muy bien, yo sé que amas como, como poeta y su obra también. Una en mi mate ya no la amaba. Ese poema, eh, a propósito de la otredad, del Yo soy un otro de Rembó, bueno, eh, Gabriela Mistral tiene este, ¿no? Cuando ella dice Una en mi mate yo no la amaba, era la flor llameando, el cactus de montaña era aridez y fuego, nunca se refrescaba. Es un poema largo, muy hermoso y muy potente. ¿Por qué esa cita ahí en el umbral del libro? Bueno, porque igual yo en esa época consideraba que este libro para mí era como un, eh, una muerte a lo que venía antes, a lo que había hecho antes. Imagínate, tenía, no sé, tenía 22, 23 años cuando lo estuve escribiendo y ya estaba pensando así que era como eh, una muerte a todo lo anterior. Eh, porque mi primer libro en el Yo Cactus que lo empecé a escribir en tercero medio yo debo decir cuando yo, yo investigo y estudio la poesía a los niños y los jóvenes porque yo misma fui muy una poeta joven eh, que escribí eh, ese es mi primer libro en tercero medio entonces era un libro que venía muy desde el yo desde la definición del yo y en este otro yo quería hacer como evadir el yo hablar del sujeto pero rodeándolo no desde... Eh, fue como un ejercicio literario que me, que me propuse entonces también hay esas citas de locas mujeres que a mí me encantó o sea, para mí fue una lectura súper empoderadora en esa época de, donde ella habla de, de, de la locura y que la locura es, es buena, es una condición además necesaria para, para la mujer creadora entonces yo amé ese, ese libro y bueno, y en esa época igual este, este libro también tiene un, un origen bien doloroso, es como eh, una necesidad de expresar algo inexpresable, que era muy difícil de expresar con palabras normales, que fue mi historia, mi infancia y mi juventud eh, en, en un país eh, del silencio, un país del miedo, un país eh, peligroso, o sea donde si tú eras como eras y decías quién eras y decías quién eras tu padre tu, eh, podría, podían desaparecer entonces había mucha presión con 
eh, con el no expresarse tal cual uno era. Entonces, para mí la poesía fue como un, un lenguaje muy fantástico para poder decir quién yo era, pero a la vez no, hace tener como un enmascaramiento. Entonces, este libro expresa mucho de ese dolor que está ahí como como bien enclaustrado, ¿me entiendes? Que yo tenía miedo de expresarlo y que en cierto modo tampoco lo podía definir porque eh, ese miedo y ese dolor heredado de mi infancia y, me, y mi juventud eh, en, en un ambiente de opresión, como fue el Chile de, de los años 80, eh, de alguna manera con el lenguaje de la poesía y con esta posibilidad de enmascararse, de tener usar un lenguaje críptico esa es la suerte que tenemos los poetas, que podemos expresar aún sin decir todo tan claramente porque hay temas a los que eh, es difícil encontrar el lenguaje adecuado ¿no? por ejemplo a Paul Celan que era un poeta alemán de posguerra que, que le criticaron mucho su oscuridad él decía ¿Cómo encontrar las palabras adecuadas para expresar lo que es muy difícil de decir porque te duele? ¿Ya? Y entonces, es, y por eso está la oscuridad, porque con un lenguaje llano no lo puedes expresar. Entonces, es un poco, Alejandra, es como entrar, para usar la imagen de la expresión de Lidia, es como entrar en la zona muda, ¿no? Es como entrar en la palabra en la zona muda, en la zona de, de lo indecible. Y tú, y tú planteas ahí en el texto final que agregas al, en, en la página 71 del texto, que además tiene los signos del braille ahí al lado del, del, del número de las páginas, que tú querías experimentar con el sonido, querías que la poesía se tocara, no que se viera. ¿Qué significa esto una poesía que se toca y que no se ve? Yo hablaba siempre en esa época de, lo, de las texturas verbales, porque me eh, yo empecé como a, a, a leerle cuentos a los libros a los ciegos y siempre les preguntaba cómo interpretas este cuento, este poema, y me, me llamaba en la atención que le, le, eh, se, se dejaban llevar por el sonido, por los aromas, por lo sensorial que les despertaban, los pasajes que yo los leía y no por las imágenes en el Yocacto yo soy una poeta muy de imágenes entonces eh, por eso quise explorar en el sonido en, en no que mi libro estuviera regido por la imagen sino por la cadencia por eso cuando yo los leo eh, es como, como entrar en un trance y yo empecé a descubrir también esta posibilidad de, de eh, abrir una conciencia más ampliada a través también de, de la palabra eh, hablada y escuchada, ¿no? La cadencia, el ritmo, y eso te provoca algo a ti como lector y como escucha. Entonces, eh, me tincaba hacer un libro que no estuviera centrado en la imagen, sino en las texturas verbales. Oye, Alejandra, y este libro eh, además sufrió la incomprensión eh, incluso algunos miembros de tu propia generación, ahí cuentas tú la historia, es un libro que, que no tuvo una recepción muy acogedora inmediatamente, incluso en el editor que tenía que editarlo, e eh, 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 incluso se te acusó de elitismo, seguramente de hermetismo. A ver, ¿qué pasó con el libro y con la recepción del libro en el momento, en la, en la primera edición, digamos? Estamos hablando de la primera edición del año, exactamente del año... 90 y, bueno, el 96 lo escribí. ¿Ya? Eh, no, el 95 lo escribí, el 96, eh, el 98 fue el, el concurso y el 99 salió. ¿Qué pasó Así entonces fue. con ese con, entonces, el, con ese? Mira, eh, yo creo que, el, bueno, me decían que era como españolizante, que ya nadie podía escribir en el decasílabo, ya me decían, por ejemplo, me decían que era, era una, una poesía críptica, que no se entendía. Eh, le faltó poco menos al, al, al editor decirme y me lo dijeron dos veces porque dos veces traté de publicar en ese editorial yeah. y no, yeah. me dijeron que era una, una poesía burguesa y pequeño burguesa yo no sé bien qué significa eso eh, me hubiera gustado en esa época saber lo que hoy sé por ejemplo de mis lecturas de Paul Celan que a él le critiqué lo que te decía recién que le criticaban tanto su oscuridad y era como eh, temas que son dolorosos, complejos para la psique humana, no se pueden decir de una manera llana, ¿ya? Eh, buscan un, un, un hablar, un retuécano, buscan una vuelta, buscan 
eh, eh, pasar gato por liebre, ¿no? Esa es la poesía también. Y, y bueno, no sé por qué, por qué no, no, no le gustó, porque no era un libro en esa época, en ese, era como todo más parriano, ¿me entiendes? Todo era como también eh, se venía saliendo de la dictadura y había una gran poesía muy militante, entonces eh, no les gustaba esta poesía que no tenía aparentemente nada político. Sin embargo, creo que hubo un error de lectura ahí. Oye, ¿te pasó lo mismo que Marina Zvetayeva en, en, en el periodo eh, leninista-stalinista, oye, la, la poeta rusa, eh? <ríe> que también la acusaron de hermetismo, los comisarios de ese tiempo? Oye, eh, Alejandra, pero sin embargo hubo una poeta mujer de la generación de, de otra generación, generación más bien del 50, Estela Díaz Marín, eh, con la que te encontraste y es bonito ese encuentro y esa, ese pequeño, ella como que de alguna manera te acogió, ahí tenemos otra chamana, otra hechicera, ¿no? Otra Oye, es que la historia es muy bonita, te va a encantar, Cristian, lo que pasa es que, que la Estela era amiga de mis abuelos, porque mi abuelo era el dueño del Club Bohemio, que era un local donde iban todos los poetas, incluso mi tía atendía y se puso a pololear con Jorge Telier. Entonces ella me conoció muy bien, me dijo, tú eres la nieta de Guillermo del Río. Y yo, sí, sí. Y bueno, y, no hice, y yo junté en esa época, todavía vivía mi abuela, así que la junté. Nosotros teníamos una relación como de, como que era una nieta un poco, ¿ya? Éramos bien amigas igual, y ella le gustó mucho este libro y me ayudó un montón. Y como conté, ahí hizo la sopa para todos en la fiesta. Eh, y ella me apoyó mucho como nadie, o sea, realmente no tenía yo amistades con poetas mayores, ni hombres ni mujeres, pero la Estela fue muy eh, cálida conmigo, muy buena persona. Y el lanzamiento fue un verdadero ritual, bueno, en general los lanzamientos, muchas veces las, los actos poéticos, los que tú intervienes son bien performativos, yo te he visto recitar, poseía a veces por los personajes... De, de tus propios poemas, como por ejemplo los que están en Dramatis Personae, ¿eh? pero aquí realmente fue eh, con velas, con... Eh, con eh, fue una locura total. Tú vestida de blanco, entrando en el salón del Instituto Goethe, que también es un lugar mítico en esa época, eh, con los ojos vendados, prácticamente recitando el libro. ¿Cómo fue ese lanzamiento y por qué son importantes estos, esta ritualización? Eh, que están distintas a los típicos lanzamientos de libros, ¿no? Bueno, porque siempre he pensado que la poesía tiene algo que ver con el ritual, por lo menos la poesía oral, cuando llega, cuando viaja en el, en el aire, eh, la palabra eh, entra como de una, entra por los poros de la piel a las personas, por los oídos, por todas partes. Entonces, cuando se produce esa, esa como comunión magnética de todos juntos oyendo algo y el poeta cantando, ese es un momento muy muy especial y muy energético y yo desde entonces yo ya lo estaba intuyendo y, y fue super power y todo mi, todos los poetas estaban todos estaba Rodrigo Rojas, estaba Antonio Silva que me ayudó en todo había muchos poetas mi amiga Paula que, que tocó el, el piano, en esa época no, no teníamos internet, no había Instagram nada de esas cosas, entonces era como como mu mucho más, más ritual, más rústico era, era bonito y todos me ayudaron con... Teníamos las ganas que la poesía saliera del libro, Cristian, que no estuviera mm. solamente en el libro encerrado entre las cuatro paredes de la página, que saliera, que la poesía eh, encarnara en el cuerpo, fuera presencia, y, y fuera eh, la presencia fuera en sí misma la metáfora. Y eso me gusta mucho que, que se logró harto en esta nueva edición, que se extremó más aún la metáfora de la oscuridad, de la ceguera, del braille, de la textura. Eh, y espero que el miércoles también yo estoy preparando una, una performance, va a ser diferente, son tiempos distintos en esa época. Figúrate, yo tenía eh, 25 años, ¿cachai? Entonces mm. es distinto ahora, y ahora eh, ese libro es como la profecía de a lo que yo me he dedicado, porque es como la recuperación de la voz, lo que dice en el primer poema, que hay que recuperar la voz, eh, que no sea necesario recuperar las palabras cuando la voz sea necesario recuperar. Te voy a prender la luz. Eh, bueno, sería ¿Sí? bueno leer ese texto eh, que lleva un epígrafe de César Vallejo, sería bonito que lo leyera, Yeah. El epígrafe de Vallejo dice, mientras tú lo buscas, en ti solo, en ti solo, en ti solo. César Vallejo. Sí. 
No es necesario recuperar los besos. La boca es necesario recuperar. Y la boca con sus dientes y sus lenguas y sus filamentos que en otra boca dicen más que boca, diente y lengua. La mano y no el gesto hay que atrapar y tampoco el abrazo sino el cuerpo y más aún la sed que nunca cabe dentro de la propia carne y más aún el hambre que siempre es poca para la propia carne. Así se geste todo con razón y la muerte sea esperada sin nada acabado. Así no sea necesario recuperar las palabras cuando la voz sea necesario recuperar. Es la poeta Alejandra del Río leyendo el primer poema escrito en braille, el libro editado por la editorial de la Universidad del Paraíso, que se lanza el día miércoles a las seis y media. Pueden ingresar a ese lanzamiento, pueden participar de él en www Punto v punto cl. La voz es necesario recuperar. Y la voz, la otra voz que decía Octavio Paz, decía que la poesía es la otra voz, ¿no? ¿Qué pasa con esa otra voz y con esa voz hoy día en un tiempo más digitalizado o un tiempo completamente digital, por no decirlo? Ahora mismo estamos comunicados a través de la fría pantalla, tratando que la voz traspase esta frialdad y además se emita en antenas de radio y en los televisores a través de Zoom. ¿Qué pasa con la poesía ahí? ¿Y eh, eh, cuál es la operación que hay que hacer ahora con la poesía? Eh, Oye, es eh, eh, buena pregunta, y fíjate que me he dado cuenta, y a lo mejor los teleoyentes lo pueden corroborar, que la voz eh, puede transmitir su temple, su grosor, su energía, también a través de las pantallas, fíjate. También se logra, no es lo mismo que en presencia. Por eso yo soy... La profesora que siempre le dice a su estudiante que eh, si nuestra clase dura dos horas, media hora, sin pantallas, tú solo contigo mismo, el cuaderno, la mano escrita, tu voz, tu presencia. Yo creo que en, en época de educación telemática es muy importante mantener el cuaderno, recuperar la mano escrita y por ende también la voz. O sea, ojalá los niños puedan leer en voz alta, puedan eh, hacer juegos de poesía oral, sonora, eh, todo eso les va, les va a servir y va a ser un poco un equilibrio con todo esto que, que nos aleja tanto del cuerpo, volver un poco al cuerpo a través de la escritura, a través de la voz. Y además estaba pensando que el cuaderno, el, imaginemos el diario de vida, el antiguo diario de vida de los adolescentes, no, es un lugar donde no entra, no entra nadie, en cambio hoy la pantalla ya estamos vigilados, o sea, esto es una sociedad del control también, es de la transparencia, pero el control, pero el cuaderno es un lugar de los pocos espacios de privacidad, tal vez que van quedando, no de intimidad. Así es, yo creo que los profesores, las profesoras tienen que facilitar y permitirle a sus estudiantes tener un momento de intimidad, donde puedan ser ellos mismos, donde puedan sentirse escribiendo. O sea, el acto de escribir ahora a mano en un cuaderno es un acto de resistencia del, del, hasta de lo humano. En mi, en mi perspectiva, como yo lo veo, lo practico y lo he enseñado. Y eso igual tiene harto que ver con este libro, porque era un libro que igual se, se planteaba como desde, desde eso, desde recuperar el cuerpo, recuperar lo que es más, más, que, más, eh, más esencial. No sé si... Sí me explico, o me fui por un lado, no sé. No, 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 absolutamente, y comparto totalmente la idea de que el cuaderno es, una, es un lugar de resistencia, bueno, la voz también es un lugar de resistencia, y el cuerpo es un lugar de resistencia ante la sobredigitalización de todo, ¿no? De, 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 de que finalmente, eh, eh, bueno, Chulhan tiene una reflexión muy bonita sobre la frialdad de lo digital, ¿no? Lo digital es frío, hay que, hay, ¿cómo, cómo, cómo, ¿cómo humanizar ese espacio digital frío? ¿Cómo hacerlo más cálido? ¿Cómo hacer, bueno... Tal vez la voz poética, infiltrando lo digital, pudiera hacer ese, ese, esa, esa operación. ¿eh? De eh, todas maneras, la voz. O sea, bueno, si tú, tú que conoces también mis poemas de Dramatis Personales, ahí también tengo un trabajo, una reflexión sobre la voz. Y ahora en mi, en mi, en mi eh, terapia grupal de escritura que estoy haciendo ahora, que, que estoy sosteniendo procesos de terapia grupales, ¿eh? uno del, del punto principal es la conquista y el poder sostener la propia voz o sea, tú sabes 
Cristian, lo que a mí me costaba escuchar mi propia voz. Es como cuando tú tampoco te puedes mirar en una fotografía, escuchar tu propia voz. Y trabajé sobre eso, porque eso es, es para empoderarte, empoderar esa voz que es lo que transmite todo. Al final, más que las palabras, la voz es lo que transmite lo poético, en términos figurados y también en términos físicos. Porque la voz transmite lo, las emociones, que es algo que, que el, el poema tiene que en algún momento desencadenar, creo yo. También Son las Sí. Estoy totalmente de acuerdo Alejandra y es muy hermoso lo que estás diciendo creo que es un mensaje que los profesores debieran acoger y acoger, seguramente varios de ellos están en esta misma línea tuya de resistencia, son las 8.26 estamos en el jardín eh, de jardín a jardín, eh, conversando con Alejandra del Río hay algo muy hermoso que tú cuentas en el, en el texto que colocaste al final del libro Alejandra, estamos hablando del libro Escrito en Braille, repito que se lanza este miércoles a las seis y media a través del sitio www.v.cl. Si quieren participar en ese lanzamiento, en que participará también la estudiosa de la poesía chilena, una gran estudiosa y pensadora de la poesía chilena, que es Soledad Bianchi. Eh, tú afirmas y tú cuentas que tu madre... Eh, eh, te dijo un día, después de leer tres veces tu libro, logré entenderlo. Qué, qué potente eso, que tu madre te haga esa confesión, que no había logrado entenderlo, y que te cuente que logró entenderlo. ¿Qué pasó ahí, Alejandra, contigo y con tu madre y con este libro? Bueno, cambió completamente su, su actitud hacia mí, cuando entendió el libro, cuando pudo como... porque tiene sus claves de lectura, no es que tampoco dejo tan, a, tan desprovisto al lector de... De, de referencialidad eh, pero ella, ella entra en el, el libro y también se dio cuenta que para, para entre comillas entenderlo tal vez no es tan necesario tener cada sentido cada significado y poderlo vincular con la referencialidad y a ella se le amplió el mundo dijo que bonito poder eh, entender un poema que tal vez no va desde, desde lo lógico racional, sino entender desde otro lugar y ella fue tan fan de uno de los poemas que le gusta eh, Funda para ti, un país de pieles, azoteas y naufragios así empieza el poema que le gusta a mi mamá que lo escribió en una pared gigante en la casa <risa> mi poema así que imagínate, esa es la relación que tengo con mi mamá, con la poesía mi mamá también eh, fue poeta en su juventud era fue poeta de, también, ¿eh? Claro, y mi papá narrador, eran del Grupo América. De hecho, la Solea Bianchi es, habla de ellos en un libro. Ellos también eran escritores, así que, bueno, lo que se hereda no se hurta. Claro. Oye, Alejandra, eh, eh, lo que decías recién de, 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 de que se, a veces le, si, se le mira al, a la poesía desde una mirada, por decirlo, logocéntrica, se le pide logos a la poesía, o un logo que es un logo más de la filosofía, pero la poesía, a lo mejor hay, hay que cerrar los ojos tocar, escuchar, o sea, abrir los sentidos, los sentidos, no es ya un solo sentido, eh, y me acordé de ese verso de San Juan de la Cruz, a propósito de la experiencia mítica, cuando dice, entréme donde no supe y quedéme no sabiendo, ¿no? O sea, el conocimiento de Dios no se hace a través del conocimiento racional, hay algo parecido a la experiencia mística en, en, la, en la lectura, audición y creación de la poesía, ¿no? Yo creo que sí, igual yo creo que la poesía tiene mil formas de, de, de manifestarse y eso la, la hace tan divina, ¿no? Que tiene mil caras la poesía, puede ser mística, puede ser filosófica, puede ser objetiva, o sea, si es poesía tiene millones de maneras de manifestarse, pero a mí me, gusta, a mí me, me ha traído mucho, yo en cierto modo creo que soy como una poeta media mítica, o sea, eh, 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 todo lo que es lo sensorial entrar a la, a la imagen desde un lugar diferente a lo racional eh, a mí me ha ayudado mucho como persona y yo creo que a lo, los lectores y los escuchas también porque te abre la experiencia humana no te la, no te la gira, jibariza, no te la deja solamente en un solo campo del saber o sea, hay muchas maneras de saber y la manera de saber desde, desde, lo, desde lo irracional por así decirlo, también es una manera de conocimiento Alejandra, eh, tú dijiste que al lector no lo dejabas tan abandonado en un libro que podía parecer hermético, algunos dicen críptico, pero que habría que hacer una diferencia entre hermético y críptico, primero que nada, ¿no? Eh, mm. eh, esa, esa distinción primera me gustaría que tú misma la hicieras, digamos. ¿Es un libro hermético o un libro críptico este? 
Bueno, mi mamá me dio la, me dio la, la definición, me dijo Alejandrita, eh, lo críptico son puras palabras que se juntan y que al final no tienen ningún sentido, es por... Eh, te das contra una pared pero lo hermético te cuesta entrar pero entras y cuando entras es como una gran planicie mi mamá también es media, media poeta y, y, y tu libro es hermético me dice se entiende es difícil porque no, es, no estás hablando de la referencialidad estás hablando todo en, en metáforas internas metáforas y esto es muy mistraliano ¿eh? yo creo que yo se lo aprendí a Gabriela Mistral cuando ella describe un paisaje es un paisaje interno todo mm. su cactus ardiendo todo eso mm. es un eh, 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 toda la sed que ella describe bueno yo que en este libro está es súper mistraliano yo se lo aprendí a ella como las imágenes más que imágenes externas son imágenes internas o sea, tú miras un paisaje pero estás mirando hacia adentro entonces es, eh, eso es diferente a lo críptico, que no hay entrada no hay entrada, en lo hermético sí hay una entrada bueno, y lo, y lo hermético tiene una tradición milenaria pues desde el mestrimejisto, estamos hablando de ese hermetismo exactamente eh, porque tampoco las cosas pueden ser comunicadas de una manera tan obvia y tan eh, ahí estás matando un misterio, estás matando un secreto aquí, estás entregando todo eso, eh, me gustaría Alejandra eh, cerrar o abrir porque la conversación nuestra va a continuar y espero tenerte muchas veces de nuevo aquí en Desde el Jardín <ríe> eh, como la sacerdotisa de la palabra en el jardín, la chamana de la palabra, que leyéramos un, un poema que, donde te pareciera a ti que hay una clave para el lector, tú dijiste que, que, que al lector le dejabas algunas llaves o, o claves eh, 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 en el poema ¿cuál, cuál podría ser, podrían ser esos versos que tú dejas aquí como claves para ese lector radiovidente que nos está escuchando y que se va a interesar en participar en el lanzamiento del libro escrito en braille, editado por la editorial V, este miércoles a las seis y media, a través de la página www.v.cl. Alejandra. Ya. Funda para ti un país de pieles, azoteas y naufragios. Fúndalo para que calcen tus pies el coquilleo de las estrellas. Recoge a tu paso el sabor de sus ciudades, la palabra confusa de sus caminos, y hazte fabricar un traje que te lleve dentro. Yo creo que esa es la clave del libro. ¡Qué hermoso! Hazte <risa> fabricar un traje que te lleve dentro. Esa Desde, es la poesía, Cristian. Efectivamente. No es ponerse el traje ajeno, no es no colocarse algo que no, que no calce, sino que fabricar un traje que te lleve adentro. Ojalá todos pudiéramos participar en esta invitación de fundar un país de pieles, azoteas y naufragio. Un país propio, un país personal, un país de la presencia y un país de la ausencia, para usar la imagen de Gabriela Mistral. Querida Alejandra, muchas gracias por este, esta presencia tuya aquí en el jardín, esta visita. Felicitaciones por ser tenaz, por mantener la convicción en tu propia voz, eh, eh, que ha permitido que este libro, que se había olvidado en unas bodegas, estaban perdidos en bodegas, este libro reaparezca hoy en esta bellísima edición que se lanzará este miércoles a las 6.30 en la página v.cl. Un abrazo grande, Alejandra. Igualmente, Cristian, y espero verlos a todos, y nos vemos el miércoles eh, en el lanzamiento, y muchas gracias por, por invitarme aquí al jardín. Siempre Yo muy... estaré, y voy a estar en ese lanzamiento, queridos radiantes, para que también me, nos acompañen. Y claro. mañana ab abrimos de nuevo la verja de este jardín nuevamente a las 8 de la noche en un nuevo horario de Desde el Jardín. Hasta mañana y hasta el miércoles. Hasta el miércoles. Chao. Es hora de entrar y cerrar la puerta. Pronto. Christian Barken nos invitará a salir nuevamente al aire libre para cultivar las ideas y las palabras desde el jardín. En Pauta 100.5.